हेलो बच्चो लेट्स विद दिस क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड व्हेन अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पार्ट बी अ व्हील विद 100 मेटालिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड If the resultant magnetic field at that place is 4 into 10 power minus 4 tesla, and the angle of beam at that place is 30 degree, find the EMF in use between the axle and the rim of the wheel. Let us have the key concept for the given question. Key concept यहाँ पर पहला है. There it is. Law of EMI, EMI होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या कहता है EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी डी फाइव बाई डी टी क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये फर्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है का जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पर फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बी ए कॉस थीटा और रोटेशन के कारण थीटा जो होगा ओमेगा इनटू या नेक्स्ट अगर मान लीजिए कोई रॉड है सपोज ये रॉड है और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है और ये रोटेट हो रहा है तो रोटेशन के कारण रोटेशन के कारण जो ईएमएफ रिड्यूस होगा दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर एन है ये Each turn of the coil P जो है that is the strength of magnetic field strength of magnetic field therefore the flux over that is B A cos theta and for n turns it is n B A cos theta एन बी ए थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते फ्रॉम पैराडेस लॉ ऑफ ई एम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स इंड्यूस ई एम एम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस यहां पर आपका जो डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी That is e is equal to minus d by d two phi के जगह n b a cos omega minus n बाहर किया b बाहर किया a omega बाहर किया cos omega d omega बाहर किया और cos का differentiation minus है तो ये मैं confuse होगा माइनस माइनस प्लस साइड और मेगा थीटा ये आपका तो दिस इज़ द इंड्यूस ईएमएफ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई इज़ इक्वल टू ई मैक्स साइन और ई मैक्स का वैल्यू होगा मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इस एन बी ए ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ नाउ दिस इज़ आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इज़ दैट आपको व्हील दिया हुआ 100 मेटालिक स्पोक्स है रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 डिवोल्यूशन पर ईच 0.5 मीटर लॉन्ग सेकंड पार्ट में जो लेंथ है मेटालिक स्पोक्स का डेट इस एल ये 0.5 मीटर देखो यहाँ पर ओमेगा जो लिखोगे ये 120 
RPM दिया हुआ है इसको रेडियन रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो 120 into 2 pi by 16 ये आपका आ जाएगा so B का जो H का देखो B कैसा होगा अगर आप ये B का H का कोण सिंस डी वर्टिकल का कोण है ना फैक्टर ये रिजल्ट है एंगल ऑफ डीप इसी को बोलते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डीप है 30 डिग्री एंगल ऑफ डीप ये 30 डिग्री तो therefore B का जो H कंपोनेंट होगा, that is B cos 30 डिग्री. B है 4 into 10 पर minus 4 cos 30 root 3 by 2. This become 2 into 3 into 10 पर minus 4 tesla. So therefore, जो EMF induced होगा, आप B का कौन सा कंपोनेंट होगे? B H लोगे. अगर else है. तो B का जो H कंपोनेंट है वो 2 root 3 और minus 4 omega omega होगा 4 pi L का वैल्यू 0 0.5 का स्क्वायर हुआ pi 2 2 कट गया E का जो वैल्यू है देखो यहाँ पर 1.732 into 4 into 3.14 into 0 0.5 into 0 0.5 5.4 into 10 to the power minus equal to 4 yeah अब देखिए metallic spokes जो होते हैं वो parallel में लगे रहते हैं metallic spokes are connected in parallel so metallic spokes जो होते हैं are connected in Parallel. And parallel में voltage same होता है, so E जो होगा is same. तो overall, so EMF induced जो होगा, EMF induced between XL and ring. is equal to 5.4 that to the power minus 4 ring of the wheel in this way the final answer the final answer for the first part this is the derivation and the final answer for the second part is this so, hope you are